Escuche bien lo que voy a decir, esto es muy importante. Escúchelo bien, por favor. En los días de Jesús, los que sabían mucha escritura pensaban que por eso tenían que ser usados. Pero les dio una gran lección cuando fue a lugares y tomó a pescadores que eran considerados gente vulgar. Tomó a cobradores de impuestos que eran despreciables en aquella sociedad. Aún quiero que lo entienda, salvó a gente que se dedicaba a la prostitución. Y en este nuevo tiempo que viene, van a haber muchas personas que creen ser algo y van a crujir sus dientes enojados porque el Señor lo hará una vez más. Lo vil, lo despreciado del mundo es lo que Dios ha decidido tomar para glorificarse en ellos. Lo vil, lo despreciado del mundo es aquello que la sociedad aborrece. Pero llega un momento en que ellos saben y por obra del Espíritu Santo se dan cuenta de su pecado y es donde comienza una transformación. Dios está transformando nuestras vidas. Estamos aquí porque un día nos vimos necesitados de Dios. Y eso es humildad. Muchos no llegan por el orgullo de creer que son algo o son alguien más. Conozco mucha gente a través de mi vida cristiana que dicen, no hay nadie que me pueda enseñar más Biblia, yo sé suficiente Biblia, pero hurgando un poco en su vida, yo los he conocido. No son buenos esposos, no son buenos padres, no son buenos ciudadanos, y esperan a cualquier persona que esté distraída para poder minar de lo que aquella persona ha alcanzado. Y sabe que Dios conoce nuestros corazones. Es por el mucho obedecer, no es por el mucho saber. Dice la, la palabra que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Ahí cuando usted se siente falto, cuando usted no se siente la persona mejor que los demás, es donde Dios obrará. Porque usted está siendo humilde. La palabra dice Dios da gracia, a los humildes, da su favor a los humildes y resiste a la persona orgullosa. Y la verdad es esta, reconociendo que necesitamos de Dios, es como se abren las puertas de lo que es su gracia. Le recuerdo una vez más, en aquellos días Pablo, un erudito de la escritura, él dijo que aquella vida que había heredado de sus antepasados, de sus maestros, ante lo que era lo adquirido en los méritos de Cristo, todo aquello él lo consideraba una basura. Y con ello no quiero decir que no debemos de estudiar y prepararnos, pero esto quiero que quede muy claro. Dios nos ama. Y cuando tenemos la suficiente humildad para declarar nuestra profunda necesidad de Él, Él está dispuesto a tomar nuestras vidas. Quiero leerles una palabra de Jeremías 15, 19. En un tiempo de mi vida, el Señor trató con mi persona con esta palabra y a las últimas horas Dios ha traído a mi memoria esto. Jeremías era un hombre que tenía un profundo amor por el pueblo. En aquella época no eran las condiciones muy favorables para el pueblo. Recuerden que se había edificado un imperio como Babilonia y Babilonia era, era usado en esa ira para venir y ejecutar un juicio sobre el pueblo de Dios. Israel tuvo el mayor problema haberse olvidado de Dios. Ese es el mayor problema. El problema mayor tuyo y mío es no 
que no sepamos suficiente escritura, sino que nos olvidemos de Dios. ¿Me estoy explicando? Y eso es importante. En lo mínimo, en, en lo poco, en lo mucho, siempre debemos de tener nuestro corazón ahí delante de Dios. Le dijo el Señor, si te vuelves a mí, yo te voy a restaurar. Esto es muy importante. La palabra volverse es arrepentirse, es ese arrepentimiento, camin, caminar en una dirección incorrecta y de repente voltear a donde Dios está. Eso es arrepentimiento. En la vida usted puede tomar un curso incorrecto en cualquier decisión de su vida, familia, negocios en el concepto que usted tiene sobre el vivir. Y algo que quiero decir de un hombre, un anciano, antes de morir, él lo escribió en un libro y dijo, muchos nos preparamos para la vida, pero no nos preparamos para morir. Y la Biblia nos enseña a prepararnos para morir. No debemos de tener temor, nadie somos eternos. Quiero que lo entienda esto. Y la mejor manera de prepararnos está en la Biblia, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esto lo tienen que declarar nuestros labios. Y debemos de gozar del bien de esta vida. Y algo aquí voy a tratarlo. Entonces le dijo el Señor, si te vuelves a mí, yo te voy a restaurar. Juan el Bautista vino con un mensaje único, arrepentimiento. Y le habló al pueblo de Dios, no le predicó al mundo, quiero que lo escuche. Habló de la palabra arrepentimiento. A veces sí yo me siento un poco inquieto de que mucha gente no sabe del arrepentimiento. A veces yo siento que muchos hombres que dicen que tienen un Dios, ¿verdad?, de amor, y que les ha dado un don profético como que erran en el mensaje profético. Porque a veces veo sociedades que están abrumadas por el pecado. Y hablo de sociedades que se llaman sociedades cristianas abrumadas por el pecado. Y los profetas hablan del bien que está por delante. ¿Me estoy explicando? Y aquí veo algo incorrecto porque... Yo no lo veo en la Escritura, ni en los días de Juan el Bautista, ni en los días de Jeremías. Y los días de Juan el Bautista y los días de Jeremías son muy semejantes a nuestros días. Y aquí choca en el punto este. ¿Verdad? Como muchos están diciendo, ya el año 2022 será un año de cambio y volveremos a la normalidad. Escúcheme. En el plan de Dios uno no vuelve a la normalidad. En el plan de Dios uno da el paso siguiente de lo que Dios esgrimió, de los sucesos que han de acontecer sobre la tierra. Y algo que quiero decir, y no quiero ser negativo, no, porque hay, veces, hay mucha gente que dice, no hay que ser negativo. Estoy de acuerdo que yo no debo ser negativo, pero tampoco por ser positivo dejaré de hablar de la verdad. Jeremías no fue positivo, él habló con la verdad y le dijo al pueblo de Israel que necesitaban arrepentimiento o si no Dios levantaría del norte un mal sobre ese pueblo y que iba a dolerles en su corazón y no le creyeron, le creyeron a los falsos profetas que profetizaron que delante venía bien, ahora yo deseo explicar esto, él estaba hablando Claramente lo que dice la palabra en el libro de los hechos, dice que nos arrepintamos para que sean borrados nuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Habla de un buen tiempo en este mundo, derivado de un acto de volvernos a Dios. Repito, entonces dijo el Señor a Jeremías, si te vuelves a mí, yo te voy a restaurar. El pueblo no quiso. Los sacerdotes de la época, igual que en los días de Jesús, 
lo golpearon y lo metieron en una cisterna seca en el desierto. Esto es horrible porque es un calor, ahí te estás deshidratando. A Jesús lo metieron y lo clavaron en una cruz. Lo llevaron a una prisión, lo golpearon, lo escupieron, lo coronaron con una corona de espinas y luego lo llevaron a una cruz. Escúchalo bien. Jesús no se congratuló. Antes de Jesús vino Juan el Bautista y dijo que había un mensaje de parte del cielo y era un mensaje de arrepentimientos. Los apóstoles dijeron arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Dios está obrando en tu vida y en mi vida. Dios está obrando en tu casa. Y Dios no ha cambiado el curso de su anhelo. Si te vuelves a mí, yo te restauraré. Usted puede estar en este momento quizá abrumado por fracaso, por pecado, porque sabe que su relación con Dios no es correcta. Pero Dios aún así no te rechaza, sino que la palabra profética es, vuélvete, yo voy a restaurarte. Cuando dice la palabra, si usted lo lee claramente, es cambia. Y es traducido realmente, arrepiéntete. Traeré una renovación, traeré un cambio en tu visión. Y Dios promete, y en mi presencia estarás. estarás. Acuérdate en los días de Moisés. Dios le dio un llamado a Moisés. Muy importante esto. Porque a veces nosotros nos zafamos, ¿verdad?, por los años. Y decimos, si en mi juventud yo hubiera conocido más de esto. Bueno, Moisés en su juventud conoció de lo que era la filosofía del mundo, de Egipto. Y tardó 40 años Dios en descontaminarlo para usarlo de los 80 en adelante. El llamado de Moisés era traer libertad al pueblo. Para ese entonces Faraón los había cautivado 430 años. Ahora esta palabra es muy importante. Necesitaba al hombre correcto, con una visión correcta. Dios necesita al hombre y a la mujer correcta con una visión correcta. ¿Me están escuchando? En este tiempo necesitamos tener una visión correcta. Esta semana, bueno, fue la semana pasada porque este es el primer día de la semana. Me habla un médico conocido y cristiano, me dice, ¿sabes tú de una familia que perdieron tres miembros? Y, y le dije, no. Bueno, su pastor le dijo que ellos no necesitaban vacuna. Y pues yo entiendo lo que me quería decir y le, y le digo en un sentido muy claro, mira... Yo sé que existe una iglesia muy emocional y nuestra vida no es llegar a lo que viene siendo el ser movido por emociones, porque la Biblia dice lo contrario. No caminamos por emociones, camisa, caminamos por fe. Y la fe es cuando nosotros consideramos la palabra de Dios y la creemos. Y le digo, las leyes sanitarias Dios las estableció. Ellos no podían hacer sus necesidades básicas sin hacer lo que Dios les había dicho que cavaran un hoyo para evitar que se levantaran infecciones en medio del pueblo. ¿Me expliqué? Cuando había una, un leproso, en los días de Jesús también lo podría ver. Había lugares de refugio donde eran aislados. Entonces... A veces aún entiendo esto, que existe parte del pueblo y del liderazgo que desconocen en la dimensión que deben de conocerse las Escrituras. No quiere decir que no sean cristianos, pero se mueven más en la emoción que en la fe. ¿Me está comprendiendo? Ahora yo no le voy a imponer nada a usted, le estoy hablando de un ejemplo. Cuando alguien me pregunta, le digo, pues te recomiendo esto, pero usted tiene una estructura médica, vaya con la persona, pídale consejo a su médico. La Biblia reconoce la autoridad funcional. ¿Me explico? La autoridad funcional, Dios la respeta. ¿Quién es, por ejemplo, una persona que sabe sobre aeronáutica y yo quiero 
aprender algo sobre la aeronáutica, acudiré a esa persona que es una autoridad dentro de la aeronáutica. Si yo voy a manejar un edificio y voy a hacer estructuras, ¿me entiende? Yo no sé todo. Entonces yo voy hacia una autoridad funcional y me someto y me dice, esto puede hacer así. Que yo le digo, quiero tener un edificio que tenga una anchura, ¿verdad?, de 40 metros de un solo tirón. Y me dice, oiga, esto usted va a ponerse en sin columnas, usted va a tener problemas. Y si yo digo, es que lo quiero, reaccioné por un capricho. Y un día ante un problema de una nevada, de una lluvia, de un chubasco que caiga y aplaste a la gente, no es Dios, es la emoción de un líder. Tenemos que tener mucho cuidado a quién oímos, a quién seguimos. Jeremías en aquel tiempo habló la palabra, fue directo y no lo escucharon escucharon al incorrecto y ese día cuando furiosamente entró Nabucodonosor con sus ejércitos hubo mortandad de la que Israel no quiere recordar niños fueron estrellados contra las paredes mujeres fueron abusadas mortandad hubo y el profeta lloraba por cuanto el pueblo no escuchaba es un tiempo donde tenemos que entender, hay cosas en nuestras vidas que Dios quiere restaurar, pero es importante este punto. Tenemos que volvernos a Dios. Entonces vendrá una restauración. Estamos en tiempos de restauración. El Señor lo dijo en su palabra, que Él viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, entonces, ¿qué está haciendo? Nos está restaurando. Mi vida está siendo restaurada. Tu vida está siendo restaurada. Tu casa está siendo restaurada. A veces usted se puede sentir mal y decir, es que, ¿verdad? Mi vida, mis hijos. Bueno, Dios lo sabe mejor que usted. Y Dios no está ajeno. Él está viniendo en este tiempo con un proceso de restauración. Y la puerta principal a esta restauración es el arrepentimiento. Dígalo conmigo, es el arrepentimiento. Si tú te arrepientes, yo te voy a restaurar y delante de mí estarás. Cuando Moisés es enviado a Egipto, Dios, Dios le dice, te voy a enviar. Y Moisés, entendiendo a los 80 años, dijo, una sola cosa te pido, que estés conmigo. En este tiempo de lo que vamos a enfrentar hacia adelante, debemos de decirle a Dios lo mismo. Solo que tu presencia estés conmigo. Y Dios dice, antes yo te pido que te vuelvas a mí. Entonces te restauraré y en mi presencia estarás. Es el primer punto. ¿Está claro? Si tú te arrepientes, yo te voy a restaurar y delante de mi presencia tú estarás. Lo repito una vez más como en las, los programas de Tobías. Repiten el versículo. Repito esta parte de Jeremías 15, 15 19. Si te vuelves a mí, yo te voy a restaurar y en mí presencia vas a estar, grábelo, grábelo, ok, eh, escúchame, quiero extenderme un poquito aquí, eh, el, el regresar a Dios, quiere que que nuestro modelo de búsqueda sea Él, no la gente, no las circunstancias. Yo quiero decirlo una vez más. Hay muchas circunstancias en el mundo que nos van a desenfocar de lo que es la verdad, de lo que es la línea correcta. 
Y te voy a poner un ejemplo. Cre creo que este ejemplo vale muy poderosamente este ejemplo. Si sí hubo un holocausto. El crimen más horrendo de la humanidad fue haber crucificado al inocente que era Jesús. Pero cuando vino el holocausto, Dios envió a sus profetas, al igual que Jeremías, a hablarle a los judíos que sobre todo se concentraban en Europa. Y Dios les habló y les dijo que salieran. El la antigua Unión Soviética había profetas y viajaban a la, a la tierra de los armenios que eran vecinos. Y los profetas fueron y les hablaron a los armenios y le dijeron que salieran. Y había gente que no tenía conocimiento de geografía, no tenía de lo que eran las constelaciones para navegar, mas sin, mas sin embargo el Espíritu Santo los guió. Dios los guardó para cruzar el Atlántico. Una forma de navegar muy peligrosa. Y ellos salieron del Atlántico y desembarcaron en la costa del Este que ahorita va a haber una tormenta horrible de nieve, donde está Nueva York. Y Dios le dijo, no se van a quedar ahí nada más. Ustedes van a caminar toda la tierra hasta que lleguen al otro mar. Y estoy hablando por ahí Los Ángeles, Santa Bárbara, y ahí se establecieron armenios. Hay un ministerio conocido fuertemente por la Fraternidad de Hombres de Negocio que fundó un hombre de apellido Chacarian era uno de los descendientes de esos armenios. O sea, Dios habla a tiempo. Dios nos está hablando hoy, en este día a tiempo. Y aquella gente prevalecieron porque vinieron y destruyeron parte de Armenia, de lo cual Dios quería librarlos. Y vuelvo a repetir, Jeremías va y profetiza y el propósito de la profecía era liberar al pueblo de una masacre que venía si ellos no corrían arrepentidos. Los armenios lo mismo, algunos creyeron, otros no creyeron, ellos tenían el evangelio que patriarcas rusos traían. Y un remanente de ellos fue salvo de aquella masacre y retomo esto antes del holocausto antes de que se levantara Hitler con aquella furia demoníaca contra los judíos vinieron los profetas y les hablaron que tenían que salir de esos lugares al no hacer caso entonces ellos fueron concentrados en campos de prisioneros y todos sabemos la historia, ellos pasaron momentos que hasta la fecha le cuesta a la nación de Israel recordar. Hasta la fecha se siguen juzgando hombres que han envejecido, que fueron parte de aquel holocausto. Han tomado prisioneros a esos hombres y los han llevado a Israel a juicio. En Argentina y en algunos otros lugares del mundo se refugiaron y fueron los del Mossad y pudieron tomarlos y llevarlos y enjuiciarlos. Pero no, no había necesidad si ellos hubieran escuchado. Ya en la vejez, algunos de los sobrevivientes del holocausto dijeron, tenemos que reconocer que Dios es un Dios que habla a tiempo. Los profetas llegaron, nos hablaron a tiempo, pero nuestros negocios, nuestras riquezas, éramos los banqueros, éramos los joyeros, éramos los propietarios de tierra. ¿De qué te sirve todo aquello? Cuando la vida se pierde y aquello queda allá. Y tú puedes perder aquello y preservar tu vida. Como el Señor dijo, ¿de qué te sirve ganar el mundo y tu alma perder? Valora tu salvación, valora el lugar que yo te di. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? Entonces, consecutivamente, lo vamos a hacer así. El oído del hombre es reacio de escuchar. El oído del hombre 
no, no es muy bueno, es torpe para escuchar. Y algo de lo cual Dios tiene que venir a arreglar en nuestras vidas es darnos un oído para oír, como dice el libro de Apocalipsis, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu tiene que hablar a la iglesia. A veces tenemos un afecto y queremos que se nos hable sobre ciertos temas, pero la verdad es que el corazón humano debe de enfocarse a lo que Dios quiere hablarnos. Dicen que gran parte de la iglesia norteamericana cayó porque la gente empezó a decir, no nos hable de pecado, no nos hable de la cruz, no nos hable de arrepentimiento, háblenos de cómo vivir en esta vida bien. Y vinieron los profetas y les dijeron sobre la prosperidad y sobre el bien. Y ahorita tengo entendida, es la nación más hundida sobre la faz de la tierra. Con una división entre la sociedad. No es una división de partidos, es una división de corazón. ¿Me está escuchando? Y vinieron hombres santos que les hablaron. Y ellos profetizaron. Y no escucharon. Se está repitiendo. Y esto no puede pasar en nuestras vidas porque vamos a seguir el mismo rumbo que ellos. Fueron atravesados por dolores. Les voy a hablar. No lo tenía así contemplado ahorita, pero les gustaría oír cómo Dios usó a un hombre. Para hablarles, y me permiten aún que lo pueda leer, hay una revista muy prestigiada, una revista llamada Carisma, es internacional. Y yo no sé la razón porque un día me encontré con un ejemplar muy antiguo de más de 30 años de la revista Carisma. Y justamente ahí dice un hombre que reconoce al doctor Mark Barclay, y es un hombre serio, sensato. Y, y ese día él había llegado de un viaje de Francia, muy cansado, pero Dios le dijo que él lo quería en una conferencia donde había un anciano pastor muy amado por la nación, que mucha gente aprendió de este hombre, un hombre sencillo. Y el doctor Barkey estuvo en ese lugar. Y él estaba sentado y solamente Dios sabía la razón por la que lo había puesto en ese lugar. El doctor Mark Brackett dice que contó con sus palabras. De repente estaba sentado y, y, y mi corazón se empezó a acelerar. Es, es un hombre, si usted lo ve común y corriente, sencillo, pastor, amante de, 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 de Dios, de su casa, de la iglesia. Y dice... En 1987 yo fui a una reunión a Tulsa, Oklahoma. En ese lugar se encontraba el doctor Kenneth Hagin. Y el doctor estaba hablando su, durante el servicio y, y yo acababa de llegar de París, Francia. Y le dije a mi esposa, verdad, que me gustaría mucho estar ahí a pesar de mi cansancio. Y le dijo a ella, estoy de acuerdo, ve y toma un lugar y escucha. Esto es humildad. Cuando el doctor Hagen entró al púlpito, comenzó a orar en lenguas. Y empezó a orar en lenguas. Y yo le empecé a seguir a orar en lenguas. Y en un momento después de que estaba él haciendo esto, yo de repente me vi envuelto en una visión. Y entraba en esa visión. Y, 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 y estaba viendo y escuchando al doctor. Y estaba moviéndome hacia ese lugar espiritual. De repente me sentí muy malvado escúchelo bien estoy hablando de un hombre santo de repente me sentí muy malvado como si me rodeara una ira y esa ira se empezó a apoderar de mí y empezó a entrar miedo que se apoderó de mí y de repente me llamó la atención que mi ojo izquierdo estaba girando y de ahí vi la circunferencia de la tierra y sobre esa tierra había una nube negra 
Y esa nube se estaba elevando en el horizonte de una manera que eventualmente llenaría toda la tierra y empezó a sonar una alarma dentro de mí y que gritaba, huye, huye rápidamente de esa nube y se sentí que debía gritar y detenerlo. Pero comencé a reprenderlo y a decir en el nombre de Jesús para que esa nube se fuera. Pero la voz del Señor dijo, hijo, no puedes usar mi nombre para detener lo que he profetizado. No, no estoy causando, ¿verdad?, que, a que, esta, eh, que, que esta nube oscura, sino que la misma maldad la está generando. Pero ahí está, los últimos días, y tú no puedes revocarlos. Cuando en esa visión le pregunté al Señor, Señor, dime, ¿qué es esto?, ¿De qué se trata esta nube tempestuosa y oscura, esta nube malvada? El Señor dijo, esto es lo que le mostré al profeta Isaías en Isaías 61 y 2. Dios empezó a hablarme hace tiempo, años, sobre el profeta Isaías y esta profecía. Y creo que por esta razón yo me encontré con ese viejísimo ejemplar de la revista Carisma, donde un hombre dijo, conozco a Mark Barclay y creo que es un hombre de fiar, un hombre santo y esto tiene que conocerlo el mundo. Y el Señor le dijo, todo lo que ves en esa nube es maldad, es cada demonio, es cada enfermedad, es cada ataque bacteriano que ni siquiera la humanidad ha descubierto el día de hoy. Haré que los humanos le hagan cosas, ¿verdad?, entre ellos, si ni siquiera, ¿verdad?, son humanas esas cosas. Está hablando de un circuito de maldad. Estamos hablando del AMPA, del terrorismo. Los humanos empezarán a hacer cosas malas. Empezarán a hacer locuras. Muchas personas perderán lo que es la cabeza, las facultades mentales y empezarás a ver como esa nube lo está reflejando asesinatos, terrores, violaciones, abusos, terrorismos, tortura y mucho peor que esto hijo. Está lleno de engaños esta nube de herejías, de perversiones, de inmundicia. ¿Me estoy explicando? Él está sentado en una conferencia con usted, el conferencista está orando en lenguas y de repente empieza a entrar en una atmósfera espiritual, con su ojo izquierdo empieza a ver el planeta Tierra, pero con una nube de oscuridad y le dice Dios, ¿qué significa? Y le está diciendo, esto viene en el futuro. Y cuando lo está viendo, él no había lo que hoy tú y yo estamos viendo. Dice, algunas cosas más me mostró el Señor y me dijo, no las vas a hablar. Vi mucha gente, algunos corrían hacia la nube oscura y, al, y algunos estaban siendo absorbidos por ella y me estaba dando cuenta que como una aspiradora los estaba succionando. Muchas personas en el mundo gritaban de terror. De hecho, estaban siendo arrastradas hacia esa nube, aunque muchos no la estaban rechazando ni resistiendo. Y yo me sentí muy perturbado. Yo empecé a ver en, en aquellas gente, en algunos que llevaban la cruz con ellos en sus bolsillos. Eran como joyas. Y le dije al Señor, Señor, una pregunta. ¿Quiénes son esas personas que están siendo arrastradas a esa inmundicia, a ese terror? Y, y están llevando un símbolo cristiano con ellos. ¿Quiénes son, Señor? Y el Señor le dijo... Estos son los que no tienen manos limpias ni tienen un corazón puro. Estos son cristianos que fueron advertidos pero ignoraron las advertencias. Algunos incluso querían estas inmundicias como su estilo de vida. Era gente que 
se forjó en la iglesia. Acabo de escuchar a un conferencista decir, es un hombre serio, en Portland, Oregon, dice, una de las iglesias más grandes de Estados Unidos fue pastoreada por una mujer. Y es una de las iglesias trascendentales, vamos a decir. Dice, un día invitó a uno de los programas, porque ahora es verdad tener canales por línea. Y dijo, invitó a un gran, pero gran, escritor de libros, ateo. Un enemigo hace ritmo del cristianismo. Y aquella mujer está frente a él y está muy bonito el momento y ella dice de repente, mire, yo le voy a decir algo, le dice al, al escritor ateo, yo me considero una cristiana modernista. Yo no estoy de acuerdo que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? O sea, mi modernismo me lleva a este punto de vista y mucho de esto tiene que ver con lo que es congratularnos con la modernidad de la sociedad. Y el hombre se ríe y le dice, discúlpeme, y le llama por su nombre. Usted no es cristiana, le dice, porque el cristiano cree que Cristo Jesús murió por sus pecados y voluntariamente se entregó en una muerte vicaria en la cruz, derramando su sangre y por la sangre suya, él lavó y perdonó los pecados. Y como usted no confiesa esto, entonces usted está de mi lado, usted no es cristiana. ¿Me estás escuchando? Y le digo a una persona, qué curiosa, esta mujer pastoreó a miles de personas y muchas de esas miles de personas vinieron y enseñaron en México. Es una tinta de error y está escribiendo la historia de muchos que aún se levantan en liderazgo y llaman el cristianismo modernista. No hay cristianismo modernista, hay un solo cristianismo que esgrime aquí las escrituras y no la tinta de una persona que esté equivocada. Y lo que está diciendo el doctor Mark Barclay es, correrán al error y lo harán con gusto, con emoción. Cristo sigue perdonando pecados y su muerte vicaria sigue siendo tan eficaz en este tiempo como lo fue hace dos mil años. Y le dice, oh, dijo el Señor, estas son las personas que me reclaman como Salvador, pero muchos de ellos han descansado en la inmundicia. Están luchando por ella, por esa inmundicia. Se excusan pero nunca delante de mí tendrán excusa los que resisten a mis profetas. Y ellos son los que declaran que mis profetas están siendo exagerados. La historia se repite. Los días de Jeremías, los días de la nación hebrea, prisionera en Egipto, que no escuchaban a Moisés. Escuche bien, los días del holocausto de los judíos, los días que Dios mandó profetas a Armenia, y ahora hablo de nuestros días, donde Dios le está mostrando a este doctor y dice, es muy simple, esta gente está eh, 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 diciendo de mis profetas que están exagerando, y que ellos vienen de la vieja escuela, y, y empiezan estas personas a infundir sobre mi iglesia que las advertencias no son. Pero, pero vendrá la nube y no tendrán ningún poder para sostenerse. No tendrán ningún poder para resistir esta embestida del enemigo sobre este mundo, sobre esta humanidad. Estoy hablando de algo de más de 30 años. Dije 1987, ¿verdad? Solo aquellos que estén con manos limpias y un corazón puro podrán resistir totalmente a esto. 
O sea, sí hay respuesta, pero les estoy hablando de la santidad que debe de prevalecer entre los míos. Año 91, octubre 22 del 89, yo tomé el pastorado. Y yo recuerdo que era un domingo, el pastor Dale y, el, y su esposa Miriam oraron y pusieron manos sobre mí y mi esposa. Fue en el año 89. Pasó el 90, llegó el 91 verano y recuerdo que él me hace una llamada y me dice que le gustaría verme en San Diego y, y él va a cubrir todo, que me lleve a toda mi familia, todo todo voy a cubrir. Tenía preparado unas vacaciones para nosotros, muy buenas vacaciones. Pidieron permiso él y su esposa y... y nos llevaron a muchos lugares, cubrieron todo. Nosotros podíamos pagar, pero ellos decidieron, nosotros vamos a, a cubrirles. Nos hospedaron en su casa. Muy temprano olía a Halsenat o, o Macademia, los aromáticos café que le gusta al pastor Dale. Y así que pasamos un buen tiempo como familias. Su hijo Joel era pequeño, convivía con mis hijos y una ocasión nos llevan a un lugar donde se tiraban unas alas delta en la joya, California y nos estaba platicando que mucha gente moría ahí el viento cambiaba, caían y, y mucho jovencito norteamericano muere en ese deporte riesgoso, mucha adrenalina pero se cobra muchas vidas. Y en eso él fue al kiosco donde vendían refresco. Estábamos tomando refresco, comiendo nachos, nuestros hijos jugando. Y su esposa se me quedó viendo y empezó a llorar mucho. Le rodaban las lágrimas. Y me dijo, tú eras. Y le dije, Miriam, ¿cómo dices? Dice, mucho tiempo Dale y yo estuvimos orando a Dios. ¿Quién sería la persona que tomaría la iglesia? Y vimos mucha gente, pero ese domingo cuando ibas por primera vez tú y tu familia, que yo me lo encontré en un avión. Yo venía con un proyecto de tomar seis estados en nuestro negocio para poder cubrir lo que eran las necesidades de la energía solar en Baja California Norte, Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Eran los seis estados que me estaba el grupo Condumex dando para que yo los atendiera. Ellos me iban a financiar toda la expansión. Pero justamente yo me los encontré en el avión. Él estaba a las 7 de la mañana, aeropuerto Benito Juárez, vuelo de Mexicana. Salíamos a las 7 y llegábamos aquí como a eso de las 9.10. Y durante el vuelo él me dijo, tú tienes un llamado de Dios. Y yo le dije, no, porque tengo aquí en mi portafolio un proyecto que no voy a poder yo soltar fácilmente. Y lo tuve que soltar y, y vinieron gente de allá. Me acuerdo que vino gente de los altos directivos, me regalaron un automóvil que a la postre se lo regalé a Joel. A Joel salió bien aventado, ¿no? porque varios carros les dejé. Y ellos me dijeron, no puedes renunciar. Y yo dije, claro que puedo. Lo voy a dejar esto en manos de una persona que puede llevar todo el proyecto. Pero Dios tenía un plan para nosotros. Y durante ese momento en el avión me dijo que me quería invitar ese domingo a que yo hablara a la iglesia. Yo, yo por respeto dije, sí, yo iré. Y ese momento la señora Miriam estaba con lágrimas, muy fuerte llorando. Y me dijo, Vidio y Julieta, ustedes eran, ustedes eran. Porque cuando ustedes cruzaron la puerta y los vi, la voz de Dios dentro de mí dijo, ellos son, yo los escogí. Pues al rato estamos llorando juntamente con ella. Así que este viaje no era un viaje común y corriente, era una convocación de Dios. Porque ellos abrieron su corazón 
Y, y él me dijo, Ovidio, ¿sabes por qué te invité? Porque yo estoy trabajando para una compañía secular, pirámides, plástico. Y, 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 y sentir lo que yo sentí en el tiempo del ministerio y la responsabilidad y la carga es muy diferente en el trabajo secular. Y, y, y yo quise de alguna forma agradecerte y que pudieras tú y tu familia tener un tiempo de distracción. Que por cierto, les agradezco y fue muy buen tiempo de distracción. Y quiero aclarar, yo les he invitado por alguna razón... La última vez ya iban a venir y no tenían pasaporte. Después se vino el asunto de la pandemia. Pero en fin, Dios era en su momento. Pero estando ahí, eh, solo Dios sabe, había un hombre que vivía en lo que viene siendo la parte de Hawái, no recuerdo el lugar, son varios lugares, pero y en el verano él se venía a California. Y yo no sé cómo Bob Fitz Sr., él, él, yo creo en la obra del Espíritu Santo, él me localiza y me dijo así, siempre me, me hablaba y me decía, hermano Enrique, se hablaba bien el español él. Dice, sé que está aquí en California y cómo en me encantaría tenerle, estoy hablando del 91, verano, en, en un desayuno. Y le dije, Bob, me encantaría de verdad. Y dice, ¿podría usted y su esposa acompañarme? Y, y le dije, claro. Y dijo, ¿en qué sector está? Y ya conocía perfectamente bien ese sector. Y me dijo, me gustaría verlo en un restaurante que se llama María Candelaria. Hay un buen desayuno ahí. Yo te digo, fue una cita divina. Tenía como casi un poco más de año y medio en el ministerio y Dios empieza a capacitarnos. Y en ese momento recuerdo que estábamos desayunando y me dice, hermano, usted ha escuchado acerca de lo que el Espíritu Santo está profetizando poderosamente sobre un mover de gloria, pero también viene un mover de oscuridad. Y se estaba refiriendo a estos profetas que estaban hablando en ese tiempo. Ellos habían hablado en el 87 y yo estaba en el 91 y le dije, la verdad no. Yo no he oído esto, pero me encantaría escucharlo. Y dice, mire, viene un mover de Dios poderoso y va a ser muy pronto. Y él decía, va a ser una ola. Y este gran mover de Dios... Tendrá un objetivo fundamental edificar a la iglesia en una vida de santidad. ¿Me escucharon? ¿No, no se han perdido? Me dijo, tendrá el objetivo de parte de Dios de edificar la iglesia, mover a la iglesia hacia la santidad y esto me, me, me encantó me, me está comprendiendo yo desde mis primeros días a mí me instruyeron sobre la doctrina de la santidad santidad al Señor así que pude entender pero aquí es un punto que chocó y dijo pero muchos en la iglesia no lo quedarán y, y como tú, si amas a Cristo y eres parte de la iglesia, tú vas a aborrecer el caminar en santidad. Y yo no sé si él había escuchado de Mark Barclay, pero él me estaba diciendo justamente esto. Muchos lo van a rechazar, no van a querer la santidad, van a querer engañar al rebaño y, y darse un toque de pureza que no tendrán, pero el infierno lo sabrá. Y ellos no tendrán tal poder ni tal autoridad. Y conforme a la profecía de Isaías 61 y 2. Después de esto vendrá un mover de poder para la iglesia. Vendrá terminada la primera ola. Y aquellos que cruzaron esa ola me dijo. Vendrá un mover de poder para la iglesia. Y aquellos hombres y mujeres sencillos de la iglesia que aceptaron caminar 
en este camino de la santidad, Dios los va a ungir y van a poder ir contra el infierno, contra las tinieblas y van a prevalecer. Y grandes milagros, la gente más sencilla podrá ser. No habrá ningún género de enfermedad, ¿me entienden? Podrán decirle a la plaga, detente en el nombre de Cristo y usted lo va a ver. Pero pagaron el precio de la santidad que Dios demandó en la primera ola. Olvídate del desayuno, era muy rico, pero yo no estaba desayunando y Dios no me llevó un desayuno. Dios me estaba dando la palabra a través de ese hombre que tiene un ministerio profético. Dale y su esposa, Miriam, nos habían confirmado, hay un llamado, Dios nos los dijo cuando ustedes cruzaron esa puerta, oí la voz de Dios, dijo, ellos son, está sobre ustedes, ahora Dios nos está dando dirección, fíjate bien, no estoy en un instituto bíblico, estoy en la mesa de un restaurante, la primera, es, estoy en la mesa, en la joya, California, donde hay un snack y unos tipos se tiran en unas alas delta y ahí Dios nos está ministrando en esa mesa, estábamos siendo convocados y diciendo de la decisión de su pasado fue Dios y ahora Dios nos está hablando en la mesa de María Candelaria, ese restaurante donde fuimos invitados a desayunar y Dios está diciendo claramente ahí. Viene un tiempo glorioso, pero el infierno también se va a levantar. Y en ese mover que traeré, yo voy a edificar a mi iglesia en una vida de santidad. Y esos santos y esas mujeres santas serán inquebrantables y fluirán en mi poder. Y dijo algo más. Cuando estén fluyendo estos hombres y estas mujeres... Aquellos arrogantes que resistieron la santidad van a querer también. Van a hacer sus, sus congresos y van a querer y van a ser avergonzados. Van a ser consumidos por el infierno porque no habrá poder en ellos. Ellos no podrán. Ellos creen que su renombre, su ministerio, sus muchos likes en sus canales YouTube, eso no, no, no funcionará. Esto me refiero, no lo dijo así, pero dijo aquellas estructuras que han creado, que les han dado un renombre, no van a funcionar. Va a funcionar como a Moisés le funcionó, el respaldo único que Dios le, le dio. Lo leímos. Y mi presencia estará contigo. Si tú te arrepientes, yo te restauro Y delante de mi presencia estarás Estará la presencia de Dios delante de ti y esa presencia no permitirá que el infierno mine la obra de Cristo en ti y serás luz a las naciones. Vuelvo con el relato de Berkeley. ¿No los he confundido? Al igual de lo que estaba en esa visión, de repente salí y seguí oyendo al pastor Hagin. Y la voz de él estaba tranquila, despacio, silenciosa, tranquilo. De repente una luz penetró y golpeó el rabillo del ojo derecho. Anteriormente era el ojo izquierdo, ahora el, el ojo derecho. Empecé a ver una luz y, y recordé claramente... Necesito ir al optometrista porque mis ojos necesitan un chequeo. Y esa luz fue más brillante y más enseguecedora. Estaba dentro de mí. Empezó a dar vueltas. Y finalmente yo sentí, tenía que rendirme y me rendí. Y empecé a ver con profundidad. Era una luz gloriosa y le pregunté al Señor, Señor, quiero preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué es esta enorme luz brillante? El Señor respondió con su voz. Esta es mi gloria. Esta es la nube de gloria que yo le mostré a mi hijo, el profeta Isaías, que está en la escritura en Isaías 61 y 2. Esta es la gloria que vendrá y rodeará y, y llenará la tierra. 
Y le dijo, recuerden que la primera visión con el rabillo izquierdo empezó a verla y era una nube oscura. Esta es una nube de gloria. Y le dijo, ¿qué hay en esta nube de gloria, Señor? Y le dijo, mi hijo, están llena de los más grandes milagros que los seres humanos, humanos hayan visto. Está llena de sanidades, de enfermedades, de enfermedades que, que, que muchos no tienen poder para vencerlas. Está esta nube de sanidad. Va a sanar a mi iglesia de herejías, de doctrinas, de demonios. Y dice, me mostró aún muchas cosas que él no me dio permiso de hablar. Y le dijo, Señor, ¿quiénes van a disfrutar de esta gloria? Anótelo y póngamelo ahí en la escritura. Y el Señor le dijo esto, hijo, los de corazón puro, los de manos limpias. Cuando Dios empezó a ministrarme a través de los ancianos, yo recuerdo... Ya, ya creo murieron estos hombres ancianos, pero él era Rafael Majone y estuvo aquí. Y una vez conoció a, a, a esta congregación, este auditorio, y él me dijo, cuando usted vive con un corazón puro, usted ra raramente tiene problemas con Dios. Dios nos está llamando un corazón puro. ¿Me está comprendiendo? O sea, mis intenciones tienen que ser puras. Yo estoy aquí por un llamado. Yo no estoy por un anhelo personal. Estoy por un llamado. Fui obediente. Hoy esta mañana estoy aquí y le dije al Señor, estoy por obediencia a ti. Y manos limpia. ¿Cómo necesitamos manos limpia? Yo me acuerdo una vez entra un hombre y me dijo, hey, yo estoy desilusionado de pastores, me han centaviado y, y venía molesto. Y digo, bueno, pero no me eches los platos rotos de otro a mí. Por lo menos aquí al revés, a mí me han centaviado. ¿Sí me comprende? O sea, desde que tenía mi negocio, mucha gente me centavió. Yo tuve un negocio, hay un hombre, amigo de otro hombre aquí, que ya vive en Canadá. Y le dije, oye, dile que me debe 10 mil dólares. Y le dijo, no, yo no le debo nada. Entonces, que Dios lo tenga en su juicio <risa> me está comprendiendo pero si algo he cuidado en mi vida es mantener un corazón puro y manos limpias porque yo creo que hay un mover de oscuridad que está ya sobre este planeta pero lo único que nos va a sostener es la gloria del Señor y espero que estas palabras de este día queden muy grabadas en tu corazón y que estas palabras no se las lleve el viento o que diga, ¿verdad? Pobre viejito que peina canas. Acabo de oír ahorita a un predicador tan moderno diciendo todo lo contrario. Que diamantes lloverán sobre la iglesia y que en sacos los vamos a recoger. Que la temporada más poderosa en la economía, en la influencia. Dijo un hombre anciano, la iglesia en Estados Unidos se destruyó cuando quitaron del púlpito el mensaje de la cruz y pusieron psicología barata. Oye, la pandemia podrá moldear ciertas áreas, ¿no? Yo traigo unos pantalones que yo los mandé a comprar y, y ahí está Rubén, él salió con estos. A mí no me gustan, me gustan corte normal, clásico, pero en el mercado no hay. Hay escasez de productos. Escúcheme, Cristo reina, aunque digan que viene, acabo de leer, viene un apocalipsis económico. La pandemia tiene un sentido y creo que es esto, golpear la economía. Ahorita la gente está diciendo, no alcanza. Pero nuestro andar no es emocional, es por fe. Dios ha prometido, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final. ¿Me está escuchando? ¡Ey! Dios está con nosotros este día y mañana y hasta el final de nuestros días. Él no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hará. No tenga temor, no tenga temor y no tenga temor.
Isaías 61 y 2. El día de la transmisión te voy a mandar pizzas, Oscar, ahí, para que más o menos le des cabida a tu estómago. Saben que vamos a tener una transmisión, ahorita Philly les va a decir. Uy, el tiempo se fue. ¿Se les fue el tiempo o, o a mí se me fue nomás? ¿Sí me estoy explicando? Ok, levántate. Hoy. No importa. Yo, yo no les quiero leer, pero yo te voy a decir. Mira, te voy a decir este año. Va a haber terremotos horribles. Va a haber tsunamis horribles. Va a haber economía deteriorada. Va a haber... Quizá la plaga se vaya, pero va a haber situaciones en cuanto a las naciones de conflictos que quizá no lleguen a lo bélico, pero van a poner en duda a mucha gente de fe y en temor. Pero yo te voy a decir esto. Es el Señor dijo, vendrá el principio de dolores. Es parte de esta oscuridad, pero siempre recuerda, el pastor nos dijo ese domingo, un mover de gloria nos sostendrá. Viviré en santidad. ¿Me está comprendiendo? Viviré en santidad. Esto es lo que Dios está pidiendo. Es lo que me dio, habló en el verano del 91 y a mí y a mi familia. Es lo que estaba diciendo. Viene un mover de gloria. A la vez viene un mover de tinieblas. Y aquí estaba la profecía. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor. ¿Sabe lo que es la gloria de Dios? Lo que Dios es, es. Si es Dios proveedor, es esa gloria. Si, si es Dios guardador, es esa gloria. Ha nacido sobre ti. ¿Por qué razón? Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones. Mas sobre ti cada día amanecerá el Señor y sobre ti será vista mi gloria. Amén. Amén. Y amén. Oro en el nombre de Cristo por esta iglesia que está aquí reunida en este día. En el nombre de Cristo. Yo les bendigo con lo mejor del trigo. Yo les bendigo con lo mejor de la miel de la roca. Y estoy hablando lo mejor del trigo con la abundancia del bien material que Dios ha prometido. Que dice no voy a menguar lo que es tu campo, ni tu cementera, ni tu provisión. Y la miel de la roca, hablo de la abundancia de bendición que está en los méritos de Cristo, en toda bendición espiritual con que Dios nos bendijo en los lugares celestiales. Les bendigo, les bendigo, les bendigo. Y declaro que en Cristo Jesús están bien guardados. Amén. Y repito, esta pandemia, quizá por fuerza nos tenga que dejar un poco crecer el cabello porque pues no es tiempo de ir al peluquero. Aquí hay un pastor que le corta el pelo, un pariente, no sé quién, le dije, mejor no vayas, quédate mechudo porque te deja peor. <ríe> Se cayó. Me escucharon, quizá un poco mechudos, quizá con, con, con un pantalón que no es del gusto, pero pues es lo que se da, pero que no se han moldeado nuestros corazones. Me escucharon. Que no se han moldeado nuestros corazones. Esos únicamente, dígalo conmigo. Esos corazones únicamente se los soltamos a Cristo. Espíritu Santo, ven y continúa tu obra en nosotros. Amén. Gracias, les amo de verdad. He aprendido a través de los años a amar la novia del Cordero y es ustedes la iglesia. ¿Me entiende? A veces viene gente y le gusta crear controversia, pero Dios me dio una prohibición. Ámalos y nunca entres en controversia con ellos. Nunca. Así que nadie se puede poner aquí y decir, oh, el pastor entró en controversia conmigo. Y le digo a gente, ¿tú crees eso? Oro a Dios que corrija lo deficiente que pudiera haber en ti. Que la gracia del Espíritu Santo sea con nosotros hoy y siempre. Amén.